بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمانة وإكرام الله الشكر سرطة الورد شاري بغرام يأفنا ذلك عن طريق مبارك بعد الحمد لله ما درشت رويتين بريتانيا سودة بجان علي مدين منر بارك شهدر المشتد الشمانة خطيب فرسكار اسك اسلامی کی سکول مدرسہ شمانی تو شیخ الحدیث مفتی شیخ عبد الرحمن دمت برکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بلاسن نیوز الحمد للہ اس کیمرہ ایک گروت پورن نماز شٹیک نیوم ایون سجدہ صحیح پدتی شمپر کیمرہ لچنا شن بو انشاءاللہ اور 10 15 منٹ پورے انشاءاللہ درشک دیر ببینو پوسٹ نوار چیشتا کرو الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الساجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام شماني تيكرا بانغلر برياضة شتودة باي بانغبونيرا پتی دینے نیا اچھ کے پروگرام میرے شروع تے اپنا در کے اندر کی مبارک پت گئے پن کرچی مہان رب اللہ میں نے کاستے کے توفیق کمانا کرچی اللہ سبحانہ وتعالی جے کتا گلہ ہمرا اللہ چنہ کر بو ہمرا جنو اخلاص سر نیو تے اللہ چنہ کرتے پاری آمال نیو تے ہمرا اللہ چنہ کرتے پاری ایمان شنتے پاری اللہ جنہ مان در پتک کے قرآن ایمان حدیث مطابق शॉटीक पद्धति ते दिनेर पतिति काज विशेष करे नमाज जनो आम्रादाय करते पारी एवं अल्लाह जनो कबूल करेन हमादे नजातेरो सिला जनो होय आमीन बिगता को एक तरीके आम्रालोचना करे चिलाम नमाजेर कोती पर विषय नहीं है तकबीरे ताहरीमा कयाम करात एवं रुकू ای بیشتر گلونی امرا را چنان کرده چیلم. از که نماز در بیتر آن نت ما رکتی فراز سجدا کی باه کربو سجود کی باه کربو ای پرسنگی از که را چنان. پرتما تا ما دکه بچته هبه جه نماز در مدت سجدا آن نت ما رکتی رو کن. جلو کدرار کارانه دلاته پاره ابعض سجدا دیته پاره پروپرلی. किंतु दालानों तक के रुकुदी ये सजदा जैसे पारे ना तो वही व्यक्ति तैयाम और तब दाढ़ी ये ना माल पड़ बे रुकुसे देश रह दिए ना कि बोशे तैयाम फरोज के त्याग करे सजदा दे बे फुकाए कराम शक शबाई एकमात जैसे सजदार पावर जहेतु बेशी जो दियो ये लोग दालाते पढ़ते से किंतु जहेतु दालान ऐ व्यक्तिर जन्नो फुकाहे करामेर अक्कमते शिद्दंत हलो वही व्यक्ति बोशे नमाज पढ़ बे जनों सजदा टा जनों दीते पारे अमी जहादीस पढ़े ची नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले चेन एक जन बंदा शब्द चल्लर निकटे चले जाए जो कौन से सजदा है जाए रोबिया इब्ने काब الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے ہیں 
एक दिन नबी करीम सलाम खुशी हुए बोलें रबिया तुम्हें कि चाओ मजन में कि दुआ करते उन्हें उत्तरे बोलें अस अलू का मुरा फकत का फिल जानना या रसुल्ला चाह जाननाते जान आपनर साथी होते नबी करीम सलाम जिज्ञास कर लें और किचु की अन्न किचु की चाओ उन्नी बोलें रसुल्लम एक मात्र चाओ तक तो नबी करीम सलाम बोलें रबिया ठीक है इनशाला दुआ करब तब तुम एक क्या करते होटी हलो तुम बसि बसि सेजदा तुम्हारल नाम मध्य जमा रखते तेल बुझा गया सेजदार माध्यम और नबी करीम सलाम नक्कट अर्जन है और जाननाते नबीर का स्थान पवार सूझ पा जाए सेजदा एम एक आबादत और आन करीमे अल्लाह सुबहान तला पूरा नमज के सेजदा वार्ड दिए ताबिर कर नम कुरान करीम तिलावतर सेजदा जो दी तक शैतान सब चे बी अफसूस कर हाय बनी आदम के सेजदार हुकुम देवा सेजदा देवार माध्यम जानना पाई से आल्ला पाक सेजदार हुकुम दिए सेजदा ना देवार कारण अभिशक्त हलम के जहान्नमे जो यज सेजदा अवश्य जान दी ठीक मत सब चे गुरुत्वपूर्ण और एक विषय हल जर ईमान रहे कि जीवन हम गुणार कम कर रखम किचु गुणागार मुमिन जहान्नमे अवश्य जाए कंतु जावर पर जहान्नमे आगुण बड़ी प्रत्येक अंग के जला पुड़े कंतु सेजदार जगह यही जगहगुलो के जहान्नमे आगुण स्पर्श करबें पुड़ाते पर कारा मुमिन तक परिचय करार जहान्नमे निक्षिप्त हार पर दीर्घद जहान्नमे कठिन आगुण के माध्यम पुड़ार पर तर परिचय पा जाए सेजदार जगहगुलो क्यों ये पुड़े ना दस्तुर मत ये जलमल करते थक शाइनिंग करते थक से नमजर माध्यम विशेषकर रुकु और सेजदा के जान प्रपार और सठीक भावे देवार माध्यम जान सेजदार फजिल जन अर्जन करते आल्ला के तफिक दान कर आज के सेजदार पद्धति सम्पर्क आलोचना रुकुर पर जो दाड़ब से कमा बला है और ये कमार जाना भलो भाव दाड़ाई आलोचना कर नबी करीम सल्लाह आलहीसल्लम चार्ट नम चार विषय प्राय समान समय व्यय करत कई विषय चार रुकु सेजदा रुकुत के दाड़े सूजा हार पर जेटा के कमा बोली दुई सजदार मध्यखने जेटा के जलसा बोली चार्ट समय क्षेत्र प्राय करीबा मिनस हवा जे परिमाण समय रुकुते प्राय समपरिमाण समय सेजदाते समान यतटुकु समय नबी करीम सलाम रुकुते दाड़ान पर कमार अवस्थाय एवं प्राय एतटुकु समय दुई सर्दार मध्यखने बसा अवस्था नबी करीम सल्लाम एतटुकु समय रसुल्लाम ये करत सत्य सत्यार अर्थे क्योंकि जो नाम के एक आलोचना करी तो देखें रुकु और सज्जाते जो परिमाण समय व्यय करी आसले क्योंकि रुकुते दाड़ान पर कमार मध्य दाड़ी थका अवस्थाय दुई सर्दार मध्यखने बसा अवस्था एतटुकु समय क्योंकि अनेक ही करी ना जो नाम जा क्योंकि उत्तम एवं अवश्य सुन्नत हल जान जे परिमाण समय रुकुते काटाल जे परिमाण समय सेजदाते लगल यमाण समय जो रुकुते दाड़ी जो एतटुकू दाड़ी थी और दुई सर्दार मध्यखने यमाण समय जो बसे काटाई हजरत आनस रजियाल्लाह तारा नाम पढ़ात एवं निजे नबी ए करीम सल्लाह आल्लम रुकुते दाड़ान पर सज्जा के दाड़ान बसार पर दुई सर्दार मध्यखने यो समय उन्नी लगात मन हत हत्या नुसिया मन करतम जो उन्नी परवर्ती क्यों क्या करबें उन्नी भूले गलन ना कि सुबहान अल्लाह तेल देखें कि परिमाण समय जगह स्पेन्ड कर से जी होक युकुत के सूझा भावे दाड़ान पर कमा भलो भाव दाड़ान पर सज्जा देवार समय कि भाई सज्जा जाब यह मर्मे एक हादिस रहे हजरत आबू रहा वर्णित 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولین رکو تک جاوار شمائے دڑانور پر سجدار جاوار شمائے تم را اٹھر مطو بوش پینا ایک تی حدیث اٹھر مطو بوش پینا بولتے ایک انہیں ایک تو کنفکشن اسے جے اٹھتا شدرنا تو آگر پاکے بینگ گئی بوشے تو لگی تار اٹھتا ایٹھا ہی جے اٹھے جب بے ہاتھو لگا ہے امرا ہاتھو لگا بونا آگے ہاتھ لگا بونا انہیں کہ کنتو ای اٹھتا نہیں ہے امرا ہوا تو دیکھتے پائے انہیں لوگ در کے جرا رکو تک سجدہ ہے दालान तक सज्जा है जब वर्षों में प्रथम एक इंतु उनारा हाथों नारा के हाथ प्रथम में लगाना चेष्टा करें वह तो अपना रोज देखें चेन किंतु मेजरिटी वाला माय करा मेरे शिद्दन तो हलो अम्रा जो कौन दालान तक सज्जा जब वो सही पद्धति सुन्नत मुताबिक पद्धति जेटी शेटी हलो आगे आमादेर हाथों लग बे किलग बे आगे ह जमिने लगे तर हाथ तर नाक तर कपाल प्रथम हाँटू लगते हैं परिष्कार हादिस मध्य रही है हजरत वाइलिम ने हजुर तक वायत हादिस की आबू दाउद और तिरमिजी सह विभिन्न हादिस कितब रही है कल उन्नी बोलते हैं रईतुन्नबी सल्लाम जब नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दालानों तक सज्जा जा वर्षा में प्रथम एक इंतु वज़ा आरुक बताई ही प्रथम में दोनों टा हाथों फ्लोरे लगाते हैं तार परे हाथ लगाते हैं हाथ लगा आगे आगे हाथों लगाते हैं क्या बोला चेन वो आज भी नहुजूर कारा मूल चिलो नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरक्टी औरत होलो जब उठेर मतो बचपना माने उठेर जहेतु आगेर दोनों टा ठेंग हाथेर मतो ही कारण उठेर तो आर हाथ नहीं तो उठेर मतो अमरा बचपना माने ही उठेर आगेर दोनों टा ठेंग इटा के हाथ दरा हुए चे और तब तमरा जनो हाथ ना लगाई ये तो जमा करें तुम लम्हे करम बिग गोल लम्हे करम इबन � जब उठेर में तो हमरा बचपना ये हदीसेर औरत होलो, हमरा पोतो में हाथू लगवा हाथ लगा बना। कारण उठेर आगे दोनों टा टैंके हाथी शबे इमिन करा हुए चे। विशेष करे अब उधर दोबारा तीन मिनट हदीसेर अब किलिया है, जब नवी एक नसाम पोतो में हाथू लगा थे। ऐ जन्नो रुकूते के सज्जा � प्रथम हाँटू लगाते पर ना उनार हाँ तो एक हाँटूते बस दरा विशेषकर जैसे अट्टाईटी खे ग उनारा क्यों प्रथम हाथ दिए ये दरे तरह धीरे धीरे हाँटूते लगान उदर क्षेत्र से ठीक आसे आसन जी सेकेंड हाथ से अर्थ ये लई उटर मत बोलते हाँटू लगाब ना तो मजदूर जरा वयस्क जरा तर क्षेत्र अवश्य अपने यटाई करते पर आपने उदर कारण प्रथम हाथ दिए अपने फ्लोरे एक प्रथम अपने बर दिले धीरे धीरे रिलैक्स भी अपना हाथों तक तो मिला कर लें, शराब जहर रहे चहे। किंतु शबाबिक नियम हलो, जे दालानों तक ऐसे दैज आवर्षों में अमर पोतों में हाथों लगा बो, गले एक्टिव शाय। दूसरी हलो, जे सहजदार आवर्षों में अमर किंतु आरक्टिक से दर्शन न थलो, जब अमर अवश्य शट्टी हाथिया मधेर तो मिला क حضرت ابن عباس تک برنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلین امیر تو ان اس جدالا سبعت اعظمین جا اللہ سبحانہ وتعالی ماں کے عادش کرے چین ہمیں سجدہ دے ورشوں میں جنو شٹی ہڈی روپر ہمیں سجدہ دے شٹی آدھے بولتے دوی پائر پتر دوی تی ہڈی ہٹو دوی تی ہاتھ دوی کھانا چوئے اور کفال ایبان کفال اشن کے ناکو کین تو چلے آشے اٹومیٹکلی جار کرنے بخارے واتے اشے چ الجبهتی و آشار به یادیهی لال آنفی شتی رکتی هلو آماده کپال. ابعن اشاره دیه چن نکردی که او جه کپال شه ها ناکو لگا بو امرا. ابعن دونو تا هاتو لگت هو به دونو تا پاو لگت هو به ابعن هاتو لگت هو به. اتو اب اپنا را تو لکو کرده چن. بیش کره آنک یانگ در که آنک شما دکه جای. هاتو جنارا با بیون راست جایی 
দুটো পা কিন্তু একটা একটার উপর ক্রস করে এভাবে উঠিয়ে রাখেন যদি কেহ সজ্জায় যাওয়ার পরে পায়ের পাতাকে যদি এইভাবে শূন্য উঠিয়ে রাখেন এবং তিন তসবি পরিমাণ সময় সুবাহান রব্বি আল্লাহ আজি বা সুবাহান রব্বি আল্লাহ আলা সুবাহান রব্বি আল্লাহ আলা সুবাহান রব্বি আল্লাহ আলা এই পরিমাণ সময় যদি ফ্লোর থেকে পায়ের অঙ্গুলিগুলোকে শূন্য রাখা হয় দুনু পা অথবা যে কোনো একটি পাকে নমাজ ফাঁসিদ হয়ে যাবে নমাজ হবে না ঠিক তদ্রূপ উজর ছাড়া সেজ্জা যাওয়ার সময় যদি আমাদের শুধু খালি আমার না আমাদের নাক ফুল লাগাইলাম কপাল লাগাইলাম না বা কপাল লাগাইলাম নাক লাগাইলাম না উজর ছাড়া কোনো উজর নয় আমাদের নমাজ হবে না আমরা অবশ্যই ষাটটা হাদির সাথে সাথে কপালের সঙ্গে নাকও লাগাতে হবে ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলহী বখারি শরীফে এই মর্মে একটি চ্যাপ্টার নিয়ে এসেছেন যে নবী এ করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেজ্জা দিয়েছেন সেজ্জার পরে দেখা গেছে ওনার নাকের মধ্যে ফ্যাক রমজান শরীফে ঘটনা ঘটেছিল ফজরের টাইমে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তখন কোনো সময় তো মসজিদের সাজ যেটা ডালাই ছিল না খেজুরের পাতা ছিল তো নবী এ করিম সাল্লামের নাকের মধ্যে আমরা কাদা দেখতে পেয়েছি দাঁত মিনস নবী ইসলাম সেজ্জার মধ্যে নাকও জমির মধ্যে লাগাইছেন এটাই প্রমাণ হলো অতএব আমাদের নাককেও জমি লাগাতে হবে আর একটি বিষয় এই ষাটটি হাড় ডিজাইন লাগাবে শুধু লাগাইলে হবে না বরং সমানভাবে সবটির উপর আমাদের বডির লোড এবং আমাদের যে বর যেটা আছে সবটির উপর সমানভাবে রাখতে হবে সুদ টাচ করলে হবে না একই কারণে আমরা যখন শ্রদ্ধা দিই আমাদের কপালটা গিয়ে যেন হাঁটুটা গিয়ে যেন এক জায়গায় স্থির হতে হবে এখন যদি আপনি ম্যাট্রেসের উপর শ্রদ্ধা দেন বা আপনার সোফার উপর শ্রদ্ধা দেন এবং এখানে স্প্রিং করতে থাকে বা তুলার উপর শ্রদ্ধা দেন যেখানে কি এক জায়গায় গিয়ে মাথা স্থির হয় না পোকা এক রাম লিখেছেন শ্রদ্ধা হবে না কেন কারণ শ্রদ্ধা এক জায়গায় যাওয়ার পরে আপনার একটা থামতে হবে আমকানা যে প্রত্যেকটা হাত দিকে এক জায়গায় গিয়ে তার জায়গা জায়গা মতো এটা বসতে হবে যদি বসে না এভাবে তুলার উপর যেভাবে নড়াচড়া করে বা স্প্রিং উপর যেভাবে নড়াচড়া করে এ অবস্থায় থাকলে কিন্তু নামাজ হবে না এবং শ্রদ্ধায় যাওয়ার পরে আমরা তসবি পড়ব কি সুবহান রব্বি আল আলা কেন মুসলিম শরীফ হাদিস রয়েছে হজরত হুজায়ফা রদি আল্লাহ তাল থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিস উনি বলতেছেন তিনি নামাজ পড়েছেন নবী এ করিম সাল্লাহ আলাইসামের সাথে এবং রুকুর মধ্যে নবী এ করিম সাল্লাম বলতেন ফকানা ইয়াকুল ফি রুকু ইহি সুবহান রব্বি আল আজিম ওফি সুজুদ ইহি সুবহান রব্বি আল আলা নবী এ করিম সাল্লামকে শুনেছেন উনি যে রুকুর মধ্যে তসবি পড়তেন সুবহান রব্বি আল আজিম এবং সেদ্দার মধ্যে পড়তেন সুবহান রব্বি আল আলা তিনবার যদি আপনি চান বেশিও পড়তে পারেন তবে বেজুর পড়া ভালো তিন পাঁচ সাত নয় এগারো এইভাবে উত্তম হয় পাঁচ অথবা সাতবার পড়লে তবে বলেছেন ইমাম হলে উত্তম হবে পাঁচবার পড়া বেশি যেন না পড়া হয় কারণ মতদিদের হয়তো কষ্ট হতে পারে এবং সে যার মধ্যে আরেকটি শূন্যত হলো আমরা হাতটা রাখবো এভাবে খোলা এবং হাতের আঙ্গুলগুলোকে আমরা এভাবে মিলিয়ে রাখবো আমি ওই দিন বলেছিলাম যে শুধুমাত্র সেজদার অবস্থায় হাতগুলো এভাবে মিলানো থাকবে আর বাকি তকবিরে তহরিমার সময় তারপরে আমরা যখন বসব নমাজের মধ্যে হাত রাখব আটুর উপর সেখানে থাকবে স্বাভাবিকভাবে থাকবে খুব আঙ্গুলগুলো একভাবে লাগাবো না বেশি ফাঁকও করব না কিন্তু হাত বাঁধার সময় ফাঁক করা থাকবে রুকুর মধ্যে কিন্তু ফাঁক করা থাকবে দুই জায়গায় ফাঁক থাকবে আঙ্গুল এইভাবে রুকুত এবং হাত বাঁধার সময় দুই সময় এক স্বাভাবিক থাকবে তকবিরে তহরিমার সময় এবং যে সময় আমরা খায়দার মধ্যে বসব বসে এখন হাত গানে রাখবো আর সে যার মধ্যে কিন্তু আঙ্গুলগুলো আমরা এইভাবে মিলিয়ে রাখবো সবাই মহিলারাও যেমন পুরুষ আমরা সবাই কিন্তু আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবো এখানে কোনো ফাঁকা রাখবো না মিলিয়ে রাখবো এবং আঙ্গুল কিবলার দিকে থাকবে হাতটা যেন এভাবে করি না এভাবে যেন না করি আমরা কিবলার দিকে আঙ্গুলগুলো থাকবে মস্তকে হাকিমের হাদিস কান রসুল আমরা পুরুষ যারা আমরা উভয়ের আনকেও একসাথে মিলাবো না আমরা সরাই রাখবো দুটোর আনকে একসাথে মিলাবো না তবে হ্যাঁ মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জেনেছি নবী সাহাবুদ্দেশ্বর হাদিস বলেছিলেন যে মহিলারা পুরুষের মতো নয় ওনারা কিন্তু যতটুকু সম্ভব 
বডির প্রত্যেকটা অঙ্গকে মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন যতটুকু সম্ভব যতটুকু পসিবল এবং পায়ের মুরাকে কিভাবে আমরা মিলিয়ে রাখবো সেটার মধ্যে নাকি ফাঁক রাখবো একটা জিনিস অবশ্যই পায়ের উভয় মুরা কিন্তু স্ট্রেট সোজা থাকতে হবে এক এক পায়ের মুরা আগে এক পায়ের মুরা পিছনে এবার রাখলে চলবে না সমান হতে হবে এবং জমিনের উপর রাখতে হবে ঠিক আছে এবার দুটা মুরা একসঙ্গে কি মিলিয়ে রাখব অ্যাটাচ করে তো সেখানে দুইটি অপিনিয়ন রয়েছে ওলা মায়ে খেরামের হাদিসের শব্দটি এসেছে রাসন কদমাইহি যে নবী করিম সাল্লা আলাম কানা ইয়ারুস কদমাইহি দুটা পাকে পায়ের কদমকে পাতাকে একসঙ্গে মিলিয়ে রাখতেন সেজন্য অনেক লোক আমাকে মনে করেন যে সেদ্ধা যাওয়ার পরে পায়ের মুরা দুটা কিন্তু একটাটার সঙ্গে লাগাই রাখতে পারলেই ভালো অবশ্য নলে এখন বলতেছে যে না এখানে রসুনের অর্থ লাগানো নয় বা রসুন অর্থ স্ট্রেট এবং সুদা রাখা যেভাবে সব সুদা করার ক্ষেত্রেও শব্দ এসেছে তার রস সেখানে অর্থ যে পাশের ব্যক্তির সঙ্গে আমার পা লাগাই রাখবো এটা অর্থ নয় বরং পাশের ব্যক্তির সাথে আমার পায়ের মুরা তার মুরার সাথে সুদা করবো শুধু এটাই তো আপনি সেদ্ধার মধ্যে তার রাস্তের অর্থ হলো আপনি একটা মুরা আর একটা মুরার সঙ্গে আপনি গুড়ালির সঙ্গে টাচ করে রাখবেন লগাই রাখবেন না বরং সুজা করে রাখবেন যেন সুজা যেন হয় অবশ্য কিছু আমার মধ্যে না লাগাতে হবে আল্লাহ মামিন আসামিন রহমত আলাই সহ এবং আমাদের প্রেখার কিতাব মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে মোস্তাহাব হলো এইভাবে দুনু গুড়ালিকে এক এক জায়গায় লাগাইয়া রাখা কেন হজরত আয়সাদ আলতম থেকে বর্ণিত উনি বলতেছেন হাদিসটি একটি আদিসে আসতেছে ফকাত তুন নবী ইয়াসাল্লাহ ইসলাম এক রাত্রিতে আমি নবী ইসলামকে আমি খুঁজতেছিলাম আমি বিস্তায় না পেয়ে ফাওয়াকাত ইয়াদাহা আলা কদমাইহি ওয়াসা আজিদ নবী গ্রহণ সেদ্দার থাকা অবস্থায় অত আয়সার হাত দুনু পায়ের মধ্যে পড়ল যে দুনু পায়ের মধ্যে হাতটা পড়ল এক হাত ইয়াদাহা একটি হাতের কথা বলা হয়েছে একটি হাত দুনু পায়ের মধ্যে পড়া সম্ভব তখন যদি একটা পা একটা পায়ের সঙ্গে একদম মিলানো থাকে যদি ফাঁক থাকে তো এক হাতের এই এটা হাতের গাতারা কিন্তু একসঙ্গে কিন্তু দুনো হাতের সঙ্গে দুনো পায়ের সঙ্গে লাগবে না ওই হাদিস থেকে আমরা বলতেছেন যে নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম দুনোটা মুরাকে একসঙ্গে লাগাই রাখতেন গুড়ালিকে লাগাই রাখতেন ওলাম একরাম বলেন যদি লাগাইও রাখা যাই যাচ্ছে যদি ফাঁক থাকে তাও যাই যাচ্ছে অবশ্য কেউকে বলতেছেন লাগাইলে বেদাত হয়ে যাবে এটা অনেকে বলেছেন কিন্তু কিন্তু হাদিস ওটার সুযোগ রয়েছে এনিওয়ে এরপরে আসুন আমরা তসবি পড়বো কি সুবাহানা রব্বিয়াল আলা এখানে কিন্তু আরও কয়েকটি রয়েত রয়েছে যেমন মুসলিম সবাই এসেছে সজ্জার তসি পড়তে পারবেন সুব্বু হন কুদ্দু সুন রব্বুল মালা ইকাতি ওয়ারু হ পড়তে পারবেন এছাড়া বখারি শরীফে এসেছে সুবাহান কাল্লাহম্ম রব্বানা ও বেহামদি কাল্লাহম্ম আকফিল্লি মুসলিম সবাই এসেছে আরেকটি দোয়ার কথা আল্লাহম্ম আকফিল্লি জম্বি কুল্লাহ দিকাহু ওয়াজুল্লাহ ওয়াউলাহু আখিরাহু আলানিয়া তাহু ওয়াসির রাহু আয়াল্লাহ সকল প্রকার গুণা কমা করে দাও ছোট বড় প্রথমের গুণা শেষ গুণা প্রকাশ্যে গুণা এবং গোপনী গুণা সব গুণা মাফ করে দাও নবী কোনো সময় এগুলো দেওয়া পড়তেন আজকে এই পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ সজদার বাকি বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কন্টিনিউ করবো জাকুমুল্লাহ সজাদা জাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে বিশেষ করে যে সেজদার সহি পদ্ধতি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুনেছি আরও যদি সুযোগ থাকে ইনশাআল্লাহ আমরা সময়ের ফাঁকে ফাঁকে শোনার চেষ্টা করব দেখে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন আমাদের দেশেও অনেক সময় হয় দেশেও হয় মসজিদে মিলাদুন্নবী সময় আসলে মিলাদের আয়োজন করা হয় সিন্নি সালাদের আয়োজন করা হয় যেটা আমরা করে আসছি স্বভাবত দেশ থেকে কিছু সময় বসে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা এরকম নাসিদের মতো কিছু সময় বসে কিছু সময় দাঁড়িয়ে পালন করা হয় এইটা এইটা কি সরি শুননা সম্মত জি এটা এটা করলে সোয়াব হবে নাকি গুনা হবে এই এই সম্বন্ধে একটু যদি হুজুর যদি বুঝিয়ে একটু বিবরণ দেন তাহলে উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার জি না এইটাই এইটাই ইনশাআল্লাহ আপনি শুনতে থাকুন ইনশাআল্লাহ হুজুর উত্তর দিবেন ইনশাআল্লাহ যে সাধারণত বর্তমানে দেখা যায় ঈদে মিলাদের নবীর নামে যে মানে অনেক সময় দাঁড়াইয়া বসিয়া আবার এটার সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই আবার দেখা যায় মিছিল সহকারে যে বাহির হয় এই বিষয়ে রেলি বাহির করা 
প্রথমত দেখেন এখানে কয়েকটি বিষয় একটি বিষয় যে নবী এ করিম সালামের জন্মটা অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকের খুশির কারণ আমাদের কোনো সন্দেহ নাই কারণ যার জন্মের মাধ্যমে আমরা এই পৃথিবী যারা সকল রহমতুল আলমিনকে আল্লাহ পাক যা উপহার দিয়েছেন আমাদেরকে সেই হিসাবে ওনার জন্মটা এবং এই দুনিয়ায় আসাটা এটা কিন্তু বিশাল একটি আমাদের খুশি হওয়ার কারণ রহমতের কারণ বাট যে কাজগুলো আমরা করব আমরা দেখতে হবে নবী ইসলাম ওনার জীবনে উনি নিজে কোন কোন সময় কোনগুলো কাজ করার কথা বলেছেন বা সাবাকরাম কি করতে করেছেন যেগুলো করেছেন বা নবী ইসলাম করার কথা বলেছেন সেগুলো হয়তো আমরা করতে পারবো যেগুলো নবীও করতে দেন নাই বলেন নাই সাবাকরাম করেন সেটা আমরা অবশ্যই করতে পারবো না করলে সেটা বেদাত হয়ে যাবে তো ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে মিলাদুন নবী নামে যেগুলো করা হয় জাস্ট রসুল আসলামের জীবনী আলোচনা এবং আল্লাহ নবীর জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এগুলো তো অবশ্যই সঠিক এবং ভালো কাজ এর সবের কাজ কিন্তু সেখানে সিন্নি করা হবে বা কিছুক্ষণ পরে বার দাঁড়ানো হবে এগুলো কিন্তু সাহাবায় কারাম করেন নাই আল্লাহ নবী করতে বলেনও নাই বিদায় ওলামায় কারাম এটাকে বেদাত বলতেছেন বা অন্তত পক্ষে ওলামায় কারাম বলতেছেন এটা একটা অযথা কারণ কেউ যদি রুই মনে করে বেদাত হবে আর জায়দ মনে করে করলেও এটাও কিন্তু অনুত্তম হবে আর ঠিক তেমনিভাবে র্যালি বা রাস্তায় মিছিল সহকারে বের হওয়া এটা তো সাহাবাকরাম করেন নাই আমরা যদি সাহাবের কাজ মনে করে আমরা করি এবাদত মনে করে করি তাহলে এবাদত মনে করে করতে গেলে এটা তো বেদাতে পরিণত হবে মানা হাদা সাফি আমিন আমাল ইসলামিন ফরদ্দুন এটা অবশ্যই আমাদেরকে বর্জন করতে হবে আর শুধুমাত্র এমনি যে ইসলামের সান সকল জন্য কেউ করে সেটা জায়েজ হলেও যেহেতু করা হচ্ছে যেটা এবাদতের মতোই মনে করে করা হচ্ছে বিদায় উলামা একরাম সেটাকেও অনেক উলামা একরাম সেটাকে বেদাত বলেছেন জেদাক আসসালাম জেদা জাজাকাল্লাহার সম্মানিত ইকরামের দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকের আলোচনা আমরা শুনতে চাইলাম এবং আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা নিয়ে আসতেছেন যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বৃত্তি যেতে হচ্ছে এই বৃত্তির পর আবার যখন ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের করে নেওয়ার চেষ্টা করবো আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলিমুদ্দিন শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরকাত এবং আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা নিয়ে আসছেন বিরতির পূর্বে আপনার প্রশ্ন করেছেন এখন থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমার গেছে রয়েছে কিছু তোমার আমি কইলাম আমার মেয়ে জেনে হিসাব করে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায় এবং বিশেষ প্রয়োজনে গরিবের স্বার্থে যদি পয়সাটা আপনার হাতে রেখে পরবর্তীত আপনি এটা দিয়ে দেন আদায় হবে সমস্যা হবে না বাট অবশ্যই যেন এটা দেওয়া হয়ে যায় এরকম যেন না হয় আমি রাখলাম আমার পরে বুল বসত সেটা আদায় হলো না এরকম যেন না হয় বাট আপনি যেভাবে বলতেছেন আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ দেশে যাবেন নিজে দেখে সেখানে গরিব দুঃখী মানুষের আপনি হয়তো দরজা বা গড় বা ছাড়া বাবদ আপনি এটা লাগাবেন একটি ভালো উদ্দেশ্যে আপনি রাখতেছেন ইনশাল্লাহ কোনো গুণ হবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা অবশ্যই সে সুযোগ রেখেছেন এবং ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াজ সব আমল ডিপেন্ড করে আপনার নিয়তের উপর আপনি তো দেওয়ার জন্যই রাখছেন বা দিবেন আপনি যে গিয়ে ভালোভাবে দেওয়ার জন্য আপনি হয়তো দেরি করতেছেন ইনশাল্লাহ কোনো গুণ হবে না ইনশাল্লাহ জেজাকুমুল্লাহ জেজাকুল্লাহ খায়ের অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করছেন দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম 
জি আপনার কোনো প্রশ্ন আছে জি বুঝুর ফার্স্ট আপনারা দুই জন কাছে আমার সালাম বুঝুর আর আমার দুইটা দুইটা কোশ্চেন আছে আমার ফলা ফলা কোশ্চেন বুঝুর আমার ওই জন্য শাস্ত্রের নামাজ আর সালাতুল সালাতুল দুহা নামাজ ফজরের নামাজের ফরে ফরোইন খ ঘন্টা বাদে ফরোইন ওরা তামারা কইয়া দিবা আর আমার আরেকটা কোশ্চেন বুঝুর ওই জন্য মনে করা সুন্দর যে তোমার আধা ঘন্টা রয়েছে আর কি ফজরের আজান ফরছে এখন দশ মিনিট হইব এ তোমার যদি আমি নামাজ ফরি जी <laughs> প্রথম আপনার প্রশ্ন যেটি সলাতু জুহা এটাকে আমরা চাষত বলে থাকি এবং ফার্সি বা বাংলা ভাষায় এটাকে অনেক সময় চাষত বলা হয় সলাতু জুহা এবং চাষ একই নামাজ এই নামাজটা কয়েক ঘন্টা পরে পড়তে হয় সাধারণত দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পরে এটা একদম ফিক্স নয় মানে সূর্যর যে সময় রৌদ্রটা একটু গরম হয়ে যায় হাদিসের পরিভাষায় এই পরিমাণ গরম যে একটা উটের বাচ্চা তার মায়ের সাথে ছোটো বাচ্চা থাকতে পারে না সায়ার মধ্যে চলে যেতে হয় ওই টাইমে পড়া হয় আপনি মনে করেন যে ফজরের সূর্য ওঠার পরে দুপুরের আগ পর্যন্ত যে কোনো এক সময়ে পড়ে নিলে হবে ইনশাল্লাহ সাধারণত রৌদ্র গরম হয় ঘন্টা দেড়েক পরে তো আপনার পর থেকে দুপুর লাগার আগ পর্যন্ত যে কোনো টাইম পড়লেও সাধারণত হবে ইনশাল্লাহ কমপক্ষে দুই রেখাত চার রেখাতও পড়তে পারেন দুই রেখাত দুই রেখাত করে ছয় রেখাত আট রেখাত দশ রেখাত বারো পার রেখাত পর্যন্ত নবরসম পড়েছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি আপনার ফজরের নামাজ ফজরের নামাজ আপনি সূর্য উঠার দশ পনেরো মিনিট আগে শেষ করেছেন নামাজ হয়েছে কি অবশ্যই হয়েছে কারণ সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত ইভেন যদি আপনি সূর্য ওঠার কয়েক সেকেন্ড আগেও আপনি সালাম ফিরি সূর্য ওঠা শুরু হয় নাই সানরাইজ শুরু হওয়ার আপনি এক মিনিট আগে যদি আপনি শেষ করেন তবু তো আপনার নামাজ হবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ সেখানে একটি বিষয় যা অন্ধকার থাকতে ফজরের টাইম ঢুকার পরেই ফজর নামাজ পড়া ভালো যেটাকে কিতাবের পরিবেশে গলস বলে না একটু ফর হওয়ার পরে ফর্ষা হওয়ার পরে পড়া ভালো সেখানেও হাদিসের মধ্যে উভয়টি সুযোগ রয়েছে এবং লামায় কারামের উভয় পক্ষে মতামত রয়েছে অতএব আপনার নামাজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নাই হানড্রেড পারসেন্ট আপনার নামাজ হয়েছে ইভেন আমি বললাম যে সানরাইজে যদি এক মিনিট আগে সূর্য ওঠা শুরু হওয়ার এক মিনিট আগেও যদি আপনি সালাম ফিরে জানেন কমপ্লিট করে ফেলেন তবু তো আপনার নামাজ হবে ইনশাআল্লাহ জাদাক আসসালাম জাদা আচ্ছা <laughs> আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার জি না ইনশাআল্লাহ আপনি শুনতে থাকুন ইনশাআল্লাহ আপনি যে প্রশ্ন করেছেন নির্ভর যোগ্য লামা একরামের মতে যেহেতু আপনি সুদ বা সুদি লেনদেনের সঙ্গে জড়িয়ে আপনি মর্গেজ বা এগুলোর মাধ্যমে গড় কিনা জায়জ নয় ফতোয়া দিয়েছে লামা একরাম অবশ্য কিছু লামা একরাম শুধুমাত্র থাকার জন্য একটি গড়ের ক্ষেত্রে কেহ কেহ জায়জ ফতোয়া দিলেও নির্ভর যোগ্য লামা একরাম এটাকেও জায়জ মনে করেন না কারণ এই দেশে কিন্তু আপনি গড় যদি আপনি মর্গে দিয়ে নাও কিনেন আলহামদুলিল্লাহ এমন কোনো সমস্যা হয় না হ্যাঁ কিছু লামাকরাম বলতেছেন যদি এমন মজবুরি হয়ে যায় যে উনি গড় না কিনলে উনার সমস্যাই হয়ে যাবে যদি এরকম পার্সোনাল কেউ সমস্যায় পড়ে তো তা কার জন্য একটি গড়ের পারমিশন কিছু লামাকরাম দিয়েছেন বাট আমি আবার বলছি নির্ভর যোগ্য নাকমতে এটা জায়জ নয় জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খের আমরা কি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হুজুর আমার সাথে দুইটা কোয়েশ্চেন আছে নাম্বার ওয়ান হলো গিয়া দিন খেও ফুরবলা থাকতে বুঝলাও নমাজ মিস করছে বা রোজা মিস করছে বুঝলাও এক বছর বা দুই বছর বা যত না বছর হয় তো এই সবগুলা মেকআপ করা লাগবে মেকআপ করা লাগবে বুঝা খোঁজা করা লাগে নি না তোবা আল্লাহর কাছে তোবা করলে তাই না ফুইব আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো গিয়া উজু ফরবার সময় বাংলায় দোয়া কিতাব ফরা যায় এখ আত বা মুখ বা পাও ধুইবার সময় 
kitab orang itu. Jika saya insya Allah, arah kedua pasti ada fener. Nombor tiga, jadi kita nomor empat lagi. Te, ekor minimum kita surah ini empat lagi ni, ba kila kita. Aku tiga saya insya Allah, fener sunat tak hukah? Jazakallah. Okey, jazakallah khair. Sunat, jee. प्रथम प्रश्न हलो आपनार खदा नमाज पढ़ते हो कि ना होना अवश्य आपना के खदा पढ़ते हैं नबीन साम खदा पढ़े एवं खदा पढ़ार समय आपनर तीन नम्बर प्रश्न जवाब आपने शुद्ध फरज एवं वाजीब खदा पढ़ने ही आपने लम्बा सुरा प्रयोजन ना शर्ट सुरा जो आपने पढ़ें शुद्ध मैं प्रत्येक हत फरज एवं वाजीब नमज पढ़े मन करें फजर फरज दुई रेखा जुहर फरज चार रेखा असर फरज चार रेखा मरी फरज तीन रेखा एसा फरज चार रेखा और बीती आपने पढ़े नबें एट हल नियम नबी ए करीम सल्लाम जेहर मठे नमज खोदा हो बीजी थार कारण खंदखेर पर नमज खोदा पड़े एक दिन सफर तक रिटार्न आसार समय फजर टाइम गुमी गए चिले नमज खोदा हो सब उठार पर से नमज खोदा पड़े इवेन आओ बोले मन्ना मांग सलाउना सिया फलिस्तई खजा और जकर जदि के बुले जाए और बुलेर कारण नमज पढ़ते पर बुले गए अथवा से गुमे पड़े नमज छुटे गेसे बोलें जिस समय तर स्मरण हो जिस समय गुम थे से उठबे तक तो नमज जो से पढ़े नहीं तो बुले गए अथवा गुमिए पड़ार कारण जो नमज माँ फरना इच्छा कृत भाई नमज चले क्यों पढ़ा लागे ना अवश्य पढ़ा लागे ता छाड़ा जकत जो अपने ना दिए थे डिओ थे से सब उलमायकाराम मन करें जो आप एक दिन एक दिन अवश्य दीते हैं हज जो आपने ना कर अवश्य आप हज आदाय करते हैं अपनार जिम्मे रोजा थे से रोजाट अपने आदाय करते हैं जदि पर को कारण दुरबलतार कारण वयस्क हार कारण तक अपनी इटार फी दिया दीते हैं आपना के अवश्य किसू लम ग्राम बोलते हैं जो बस लम्बा समय नमा जो जमा हो जाए रोजाए बाबू जमा हो गए तबा कर तो सबा तो कथार मध्य एकमत जो तबा तो अवश्य करते हैं तबार माध्यम जो माफ करें भलो कथा क्योंकि माफ जी ना करें तो समस्या जगह तक जाए से मेजरिटी हमें कराम निर्भर जो बोलते हैं आपने खोदाओ कर इनशाला और खोदा करार्ज आपने शुद्ध फरज खोदा और वाजीब के खोदा कर लेने शुरू करबें लाइफे जा पालन कर लें जदि को कारण खोदा पूरा शेष करते ना पर आशा कर तो माफ करते प्रश्न अपना रही है अजू फरार समय बांगल् को दुआ पढ़ते हैं कि तो साधारण अजूर शुरूते बीसमिल्ला बोलते हैं ठीक है एवं अजूर मध्यखान एक दुआ रही है اللهم وسع لي في داري اللهم اغفر لي ذنوبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي أي الله ما رزقك برشست كره داو أمار غنا كي ماف كرو أبغ أما كي جزاك الله سرجك مدد بركات دان كرو أتمنى تقول رتب ندعاء أبغ أدور شاشة نبي يكن سام دعاء برتن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أي दुआ पड़े आसमान दिखे तक अदूर अवशिष्ट पानी जो थकतो से पान करत नबी कृष्ण बोलें जो क्या अदूर पर दुआ पड़े जाननाथ आटो गेट तरह खोला हो जाए तो ये दुआगुल्लो पढ़त तो हमार मन आपने दुआगुल्लो शिखे नीबी इनशाला और बाकी प्रत्येक अंग एक एक अंग समय एक एक दुआ पढ़ते जरूरी नए बांगल् बोला जरूरी नए जजाकल्ला जजाकल्ला खैर आप देखिए परवर्ती प्रश्न के लिए आसान हेलो कलर सलम वालेकुम वालेकुम सलम रहमतुल्ला अम्म अम्म जिले जैसे एक तरफ स्नान करता है जी बोलो ना पर पसन्द अम्म अम्म जो तो सिर्फ जाइए कहना कि ते तो सिर्फ कोई लाज ना अम्म आटो नमाज़ जैसा नमाज़ शो में आटो तो सिर्फ हो रहा था ते कि ते तो बार दो आवर तंपार मुनी ते ठीक है सिंह वक्त तक हो ही बन फोन तो आ रहा थे पर आठ हम तो नमाज़ नोटा नोवल बाफोर नमाज़ में मज़े गोरो जब ले अपना बोली आठ तोस्वी बाद आठ तोस्वी फोर आठ बादे आठ तोस्वी बोलते हैं तो बार उस फोर आठ बादे तो बार दो आप और तंबार में नहीं आठ नमाज़ और मुद्दे आठ तोस्वी आठ तोस्वी गिया आठ रुकुत गिया के रुकुत गिया बच्चे ओके अच्छा � यार बादे किता दुआ पढ़ता है अपने बादे वाह तो बार दुआ के सुबहानअल्लाह इब्राहिम दे आस्था कर दो तू कोई नहीं तब फोड़ा ठीक है सिंह यार फोड़ तब पर मुझे कंटा कोई इब्राहिम अच्छे इशाअल्लाह अरकुन पुस्ता सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमत ठीक है सिंह इशाअल्लाह मैं सुनता होगा
उनार प्रश्न हल और कुर्त स्पी पड़ार पर उन्नी जे दुआ बोले ये दुआ पढ़ते पर अवश्य पढ़ते पर इनशाला बाट मन रखते हैं जो रुकु ए सेद्दार जो तस्पी जो रही है सुबहान रबी अल आजीम रुकुर तस्पी एवं सेद्दार तस्पी की सुबहान रबी अल आला तस्पी पढ़ले नमज कमप्लीट हो जाए अन्न तस्पी पढ़ा मोटे जरूरी नए बाट क्यों जी पढ़ते चान एवं विशुद्ध भाई पढ़ते पर अवश्य पढ़ाटा जायज आसे बाट जरूरी नए तो अपनी जो भाई बोले जायज है बाट इटार छाड़ाओ अपना नमज है क्योंकि वो समस्या नहीं तो बाफार जो है अपने अन्न समय अपने करते पर समस्या नहीं जी आंसर हलो जो लामाए कराम ये विषय का गवेषणा कर शेष पर्त सिद्धान नहीं जायज आसे इनशाला बाच्चा जो ये फ्लूर इंजेक्शन देवा जायज आसे जजाकमल्ला जजाकल्ला खान हमें देखी परवर्ती प्रश्न के लिए आस हेलो कल असलम वालेकुम वालेकुम रहा जी बोलो अपना प्रश्न प्रश्न बत्सर कारण तारीखे नबी करीम सलाम जन्मे तारीखे रोजा रेखे उन्नी रखब से हिसाब से रसुल्लाम जन्मे तारीख रोजा रखता एक रवत इस रखते रखते क्योंकि रखते ही जरूरी कथा कौन दिन मन ना करी जजाकमल्ला द्वित प्रश्न हलो अपना द्वित प्रश्न फजरे आसरे नमजर पर नफल नाई क्यों जे सुन्नत और नफल पढ़ार विधान दिए नबी ए करीम सहेबर माध्यम से नबी एम सहेब निषेध करते हैं ना बखार हिसाब हादिस हजरत आबू सईद खुदरी हजरत आबू हुरैरा हजरत अबू शाह शरी सह अनेक सहबा एक्राम वर्णित नबी ए करीम सलाम फजर पर सूर्य उठा पर्यत और आसर पर सूर्य उबा पर्यत नफल नमज के निषेध कर नाह रसुल्लाबादल फजरी हत्यादल आसरी हत्या गुरुबा शमसु एर कारण अपनी नफल पढ़वें ना हम पढ़ी ना रसुल्लम पढ़ें नहीं जजाक मल्ला जजाक परवर्ती प्रश्न के लिए आसान हेलो कल सलैकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी जी आपना टीवी पर वॉल्यूम एकटू डाउन करिए हमरा साथ कथा हो का जी 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 हेलो जी हो का आपना प्रश्न या अच्छा मैं तो इटा जो जिका करता हूं होय एकटा अमर एकटा मानुष असेल जमन सत्या संदोवा देवा अच्छा <laughs> प्रथम प्रश्न आपने मान्नत करें सान्दुआ बोलते समाज से 
জলসার সময় উপরে যে সুন্দর কাপড় যেটা টানানো হয় শামিয়ানা এটা হতে পারে আবার অনেকেই কিন্তু এই যে খবরের উপরে দেন আমি চিন্তা করতেছি ওইটা আচ্ছা ওই সান্দ্র যদি হয় তাহলে এটা তো অবশ্যই জায়েজই হবে না জায়েজ হবে না তো মাশাআল্লাহ আপনি যেটা বলেছেন এটা ভালো যদি এই এই কাপড়টা সান্দ্রটা যদি আপনি কোনো খবরের উপর দেওয়ার নিয়ত করে থাকেন তাহলে সেটা তো কোনো অবস্থায় জায়েজ নয় এটা অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে আর যদি কোনো মাদ্রাসার বিভিন্ন সময় অনেক সময় মনে করেন সভা সমিতি জলসা হয় থাকে ওই সময় উপরে এটা টানানো হয় এই হিসাবে যদি আপনি নিয়ত করেন দেওয়াটা জায়েজ আছে অবশ্য বাট এরপরও যেহেতু আপনি দাতা আপনি চেঞ্জ করে যদি ওই পয়সাটা আপনি অন্য কোনো খাতে দিতে চান যেমন টিউবওয়েল বা অন্য কোনো জায়গা দিতে চান আপনার জায়েজ আছে ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না আর একটা বলছেন যে অজিফা যেগুলো অজিফার সম্পর্কে আমি বলেছেন পুরাতন এবং নতুন এই বিষয়ে কিন্তু অজিফার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই দেখতে হবে অজিফার ভিতরে কথাগুলো ঠিক আছে কিনা ঠিক নয় এই জন্য এই যে একটা ধারণা অজিফার মধ্যে আসলে সব ঠিক হয়ে যাবে এটাও ঠিক নয় আর অজিফার সব ভুল ফলা যাবে না এই কথাটাও সঠিক নয় অনেক অজিফা যে কথা অজিফার ভিতরে রয়েছে হয়তো কিছু সুরা রয়েছে কিছু দূর শরীফ রয়েছে যদি ওগুলো শুদ্ধ হয় আর কোরআন সুরা তো অবশ্যই শুদ্ধ আছে সেটা তো আপনার জন্য ফল অবশ্যই জায়গা যাবে অজিফার শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ডেইলি আমরা যে আবাদত করে থাকি আবাদতের রুটিন এবং ডিউটি এই হিসাবে এই অজিফাকে অজিফা বলা হয় যদি এই তসবিহাত সুরা দূরস্থ বা সঠিক হয় এগুলো আপনি পড়েন তাহলে অবশ্যই জায়গা আছে নতুন পুরাতন মধ্যে ব্যবধান অভিবাদন হবে ওই বুকের মধ্যে কথাগুলো সঠিক না সঠিক নয় এটা আপনি বিজ্ঞ কোনো লামায় গ্রামের কাছ থেকে জানি জেনে নেবেন অথবা আপনি ওয়ান টু ওয়ান কার কাছ থেকে আপনি জানার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কি আপনি ভালো আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আপনি কি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি তো আল্লাহর রহমতে আপনাদের তো মাশাআল্লাহ তো আমার দুটো প্রশ্ন হল আজকে যে আমি একটা যে আপনার ওজুর দোয়া শুনে বলতেছে আর কি আমি ওজু করে প্রথম পয়ের আল্লাহমা জানি মিনাত তাওবি না তারপরে কলমে শাহাদাত তারপরে সূরা কদর তারপরে আয়াতুল কুরসি এখন আবার আপনাদের এখন শুনলাম কলমে শাহাদাত আগে আর আল্লাহমা জানি মিনাত তাওবি না পরে তো কোনটা আগে পরে আমার একটু বলবেন বিস্তারিত হুজুর তাইলে আমি কনফিউজড হয়ে গেলাম মাশাআল্লাহ আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে সে ওইদিন অন্ধকার বৃষ্টির রাতে রাস্তার মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে সে একটা ওয়ান পাউন্ড কয়েন খুঁজে পাইছে এবং সে উঠায় নিচে যে এটা আর কার কে নিবে কে তো একজন নিবেই এখন নেওয়ার পরে সে কনফিউজড হয়ে গেছে যে এটা কি মালিক খুঁজে পাইতো নাকি বা সে কি করবে এখন নাকি গরিব কে দিয়ে দিবে না নিজে খরচ করবে এটা এই কোশ্চেনটাই দুইটা কোশ্চেনই হলো আমার তো আশা করি জবাব দিবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন বিসমিল্লা এবং আল্লাহ প্রথম প্রশ্ন হয়েছে হুজুর আমার কি আমি উমরা চাইতাম না করছি তখন কি উমরাত গেলে এহরাম যদি আমরা শুনতে যাই এহরাম থেকে কিটা কুলতাম পারমনি না এহরামে আমরা খালি ওজো তোয়াফ কইরা বাদে কুলা লাগবো আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার যে আরেকটা আছে আর কি হিনো গিয়াম 10 দিন লাগি যাইনি তেই কেন যে কি আমরা মুসাফিরের নামাজ পড়তাম না পুরা নামাজ মেসা বলে কে পড়লে তো জমাতে পড়লে তো পুরা নামাজ পড়মু বাট এখলাজ পড়া লাগে তে আমরা কি তা মুসাফিরের নামাজ পড়তাম 
শান্তি মিলে না যতটুকু আমি কি একটু সময় আওয়াজ করি পড়িয়ে যে যাতে আমি নিজে শুনতাম পারি বুঝলে আগে মনটা আমার একটু রয় পড়ি যায় যে আমার নমাজটা আমি পড়ছি আমার প্রোনাউন্সিয়েশনটা সুন্দর ইয়া উচ্চারণ হয়েছে ওইজন্য দয়া করে যেন আপনি কই না কি উপকৃত হই মজুর জাযাকাল্লাহ খাইর সুন্দর প্রশ্ন তিনটা প্রশ্ন করেছেন যে প্রথম প্রশ্ন আর উমরার যে হারাম পড়বেন এটা কি করবেন আপনি উমরার হারাম অবশ্যই প্রয়োজনে চেঞ্জ করতে পারবেন হারামের অর্থ শুধু কাপড় নয় হারামের অর্থ হলো নিয়ত প্রয়োজনে আপনাদের তো মাবুদের তো এহরাম তো নর্মাল কাপড়ই আমাদের হয়তো বা এহরামের জন্য হয়তো সিলাই ছাড়া কাপড় পরিধান করতে এরপর আমাদেরটাও চেঞ্জ করা জায়জ হয় অতএব আমাদের বা আপনাদের এহরামের কাপড় যেটা সেটা চেঞ্জ করলে কোনো সমস্যা হবে না এটা তো পর্যন্ত রাখতে হবে মোটেই জরুরি নয় প্রশ্ন করেছেন আপনার একটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী ইনশাল্লাহ ছোট্ট বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ বাকি দুটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে এবং নতুন কল নেওয়ার চেষ্টা করব সময় থেকে বাংলা দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাত সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আল্লাহর দিশার এই প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজন আলমেদিন শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামত পারা খাতুম এবং আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার নিয়ে আসছেন যেহেতু বিরতির পূর্বে একজন বোন তিনটা প্রশ্ন করেছেন এর মধ্যে দুইটা প্রশ্ন এখন বাকি রয়ে গেছে ইনশাল্লাহ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পর ইনশাল্লাহ নতুন কল নেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন মার্শাল্লাহ উনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলেন যে দশ দিনের জন্য উমরা যাবেন তো উনি জমাতে পড়লে তো নামাজ একসাথেই পড়বেন যখন একা হয়ে যাবেন তখন কি মুসাফিরের এই নামাজ পড়তে হবে নাকি আপনার সহজ আনসার এটাই আপনি হিত্র থেকে হিতরে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত একা যেন তো নামাজ পড়বেন মক্কায় মদিনায় সব নামাজ আপনি মুসাফির হিসাবে আপনি পড়বেন কসর করবেন মানে জুহর আসর এবং এশায় ফরজে চার কাজের পরিবর্তে দুই কাজ পড়বেন ইমাম সাহেবের সঙ্গে যেটা পড়বেন হরম শরীফে বা মদিনায় আপনি সেখানে ইমাম সাহেবকে ফলো করে পুরাই পড়বেন ইনশাআল্লাহ আর একটা প্রশ্ন ছিল যে উনি যখন একা একা নামাজ পড়েন তখন একটু সুর দিয়ে নিজের শোনার পরিমাণ আর কি আমি ওই দিন যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম আজকে বিষয়টা আবার রিপিট করছি নমাজের মধ্যে আমরা যারা আসতে পড়ি এই আসতে কতটুকু আসতে আমরা পড়ব এটার তিনটি স্তর রয়েছে কয়টি স্তর তিনটি একটি হলো যে আমি এত আসতে পড়ব যে প্রত্যেকটা লেটার যেন সহিভাবে যেন উচ্চারণ হয় এবং আমার জিব্বা যেন নড়ে ট্রুথ যেন নড়ে এবং আমি আমার দিলের খান দিয়ে যেন আমি শুনতে পারি যেমন আমি পড়ে জড়িয়ে ই একটি একটি স্তর এই অন্তত পক্ষে আমার ট্রুট এবং জিব্বা নড়তে হবে আমার নিজের কানে শুনতে না পারলেও আমি মন দিয়ে আমি শুনতে হবে যে আমি কি পড়তেছি এক এর নিচে যদি আমরা পড়ি যে আমার জিব্বা লড়ল না ট্রুটও নড়ল না আমার মনের কান দিয়ে আমি শুনতেই পাইলাম না কি পড়তেছি নমাজ হবে না অনেক সময় দেখা যায় অনেক ভাই বাবুন ভাই দেখে আমরা বলতেছি যারা দেখে আমরা দেখে থাকি নমাজ দাঁড়িয়েছেন এইভাবে ঠুট নড়তেছে না নমাজ কখনো হবে না সমান আমরা অনেককে দেখতে পাই তসবির দানা ঘুরতেছে কিন্তু মুখ বন্ধ সেখানে হয়তো মনে মনে জিকরে কলবি হয়তো হতে পারে কিন্তু জিকরে লিসানি জবান দ্বারা দেখি যেটা এটা কিন্তু হবে না এবং নমাজের খেরাতের ক্ষেত্রে হলো আপনি জবান এবং টুট নাড়াইয়ে এটা আপনি পড়তে হবে এটা মনে হয় চিন্তা করার নাম নয় অতএব অন্তত পক্ষে যদি আপনি এত আসতে পড়লেন যে আপনার টুটও নড়ল না আপনার জিব্বাও নড়ল না এটা পড়াই হলো না নমাজ হবে না একটি স্তর দ্বিতীয় স্তর হলো আরেকটু বড় করে আপনি পড়লেন যে অন্তত পক্ষে আপনার কানে শুনতে পারে হয়তো আমি পড়লে আপনারাও শুনবেন না যেমন সেটি স্তর হবে যে আমার কান শুনতে পারতেছে এখন মার্শাল্লাহ কাছের লোক শুনতে পারবে না এবং তিন নম্বর যেটি সেটি হলো আর একটু বড় করে যে আপনার কানে শুনতেছে একজন লোক যদি আপনার কানের কাছে চলে আসে মুখের কাছে চলে আসে সেও কিন্তু শুনতে পারবে নবী এ করিম সাল্লাম কোনো সময় এইভাবে পড়েছেন যেমন নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম ফজরের শূন্যতে এহরামের দুই রাকাত নামাজে 
তোয়াফের পরে দুই রাকাত নামাজে বেশিরভাগ পড়তেন কুলিয়া ইউহাল কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন কুলহুল্লাহ আহাদ আসতে পড়েছেন কিন্তু সাহাবা কারাম সেটাও শুনে বর্ণনা করেছেন তাহলে বোঝা গেল সময় একটু বড় করে পড়েছেন যে কাছে গিয়ে কান লাগাইয়া যখন শুনবার চেষ্টা করেছেন শুনতে পারছেন এই তিনটি স্তরে কোনো একটি স্তরে অবশ্যই আমাদের আসতে নামাজ হতে হবে এবার আসুন আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন যে আপনি আসতে নয় বরং একটু বড় করেই পড়তেছেন আমি বলেছিলাম ওই দিন যে কিছু নামাজ আছে রাত্রের নামাজ যেমন মাগরিব এশা তারপরে ফজরের নামাজ প্লাস ঈদের নামাজ এই নামাজগুলোতে জুমার নামাজ ইমাম হলে অবশ্যই বড় করে পড়তে হয় আর যদি আপনি একা নামাজ পড়েন ঘরে তাহলে পুরুষের জন্য বড় করেও যাই যাচ্ছে আস্তে পড়েও যাই যাচ্ছে এবং মা বোনদের জন্য উত্তম কিন্তু তারা পুরুষের সামনে তো অবশ্যই বড় করে পড়বেন না আজ নবী পুরুষের সামনে এবং নিজের ঘরের ভিতরে যদি হয় কেহ না থাকে বা নিজের লোক থাকে সে সময়ও বড় করে পড়ার চেয়ে আসতে পড়াটা ভালো বাটের পরেও বড় করে পড়লে জায়জ আছে বাট ইমাম মালিক মোদী বলতেছেন মা বোনদের জন্য বড় করে পড়া জায়জ নয় নামাজ হবেই না তাহলে উত্তম কোনটি হবে যে আপনারা অবশ্যই আসতে পড়বেন বাট এরপরেও যদি কোনো মা বোন বিশেষ কারণে যেরকম আপনি বললেন মন লাগতেছে না বা হয়তো উচ্চারণটা সঠিকভাবে হওয়ার জন্য আপনি একটু বড় করে পড়ে নেন যদি এখানে কোনো আজনবী কোনো পুরুষ না থাকে আপনার জন্য সেটা জায়জ হবে ইনশাআল্লাহ আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার কল আমার প্রশ্ন হলো যে আমার আমার প্রবলেম আছে যে এমএনটি তার মাত্রা বাড়ল না আর আমার প্রশ্ন হলো যে মোটেও <laughs> ইদেন <laughs> 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 শিক্ষা <laughs> সাধারণত আগদয় পুরুষের সাথে মহিলার কাছে এটা নাও এটা লোকে ইজিন বা পারমিশন তো এই পারমিশনটা সামনে গিয়াও আনা ঠিক আছে আর যদি একজন বাবা হিসাবে তা নাস্তা থাকে যে আমার মেয়ে অবশ্যই রাজি আছেন তাহলে এর উপরও বৃত্তি করিয়াও বিবাহ দিল যাই যাচ্ছে বাট বর্তমান সময়ের এখন যে পরিস্থিতি হিসাবে খুব ভালো হয় দুইজন সাক্ষীর সামনে একজন প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েরও পারমিশন আনা এবং পার্থিক্য লোকই এই পারমিশন আনতে এখানে একটা আমরা আগ হইলে আসলে একটা আগ নাই আগত লোকই যে সময় একটা গিরা লাগলো তো ওই মহিলার পক্ষ থেকে ইদিন পারমিশন নিয়ে তখন সেরা কাছে অফার করা হয় আর সেরা কবুল করা হয় তখন গিয়ে একটা হয়ে গিয়ে আউট আর এটা লেগে ইজিন আমরা হইলে আউট তো ব্যবধান ক্লিয়ার ইকানো জাস্ট পারমিশন না হয় আর মেন আউট করা হয় সেরার সাথে নাম্বার টু ইদিন আনার সময় দুজন সাক্ষী থাকা মোটেও জরুরি নেই কিন্তু আউটের সময় অবশ্যই বিবাহ যাই দিলে দুজন সাক্ষী থাকাও লাগবো 
তাহলে কিতাব বোঝা গেল যে মেয়ের ইজিনের সময় দুইজন সাক্ষী সামনে থাকা জরুরি নয় বর্তমান এখন কোনো জমানার ইয়ের কারণে বালা এবং উত্তম এই লোক যেজন সাক্ষীর সামনে আনলে যাতে পরবর্তীতে আমার ফোর্স মেরিজ খরা হয়েছে আমার দূরে সারিয়ে দেওয়া হয়েছে ইজন ইজন কোনো কথা নাই বাট জরুরি নাই একটা ইসলামিকটা মোটেও জরুরি নাই কিন্তু ছেলের সামনে যখন মেয়ের এই বিবাহর প্রস্তাব বিষয়ে পেশ করাইব যেটা ইজাব হওয়ায় এবং ছেলে যখন কবুল হইবা তখন এটা গাইড লাগবো এই সময় অবশ্যই দুইজন সাক্ষী তাহাও লাগবো এই দুই সাক্ষী যারা ইদিনের সময় আছে এরাও থাকতেই বানি আউট হওয়া জরুরি নাই ও দুইজন এলে হইব বা নতুন দুইজন বাহেরা একজন আরও জন লাগাইয়া যদি দুইজন বানানি যায় অথবা এই দুজন ছেলের পক্ষ রই থাকিব নি বা মেয়ের পক্ষ রই থাকিব এটাও জরুরি নাই যে কোনো দুইজন দয় পক্ষ মিলাই হোক বা যে কোনো এক পক্ষ রই হোক হইলে যাই দুই যায় কি তো কিতাবু জায়গা দুইটা পয়েন্ট পার্থক্য যে মেইন আউট হয় ছেলের সাথে এবং এখানে সাক্ষী থাকা জরুরি মেয়েরটার নামের লোকে ইজিন এখানে সাক্ষী থাকা জরুরি নাই জাকুমুল্লাহ এখানেও আর একটা জিনিস আছে অনেক সময় দেখা যায় উকিল এখন উকিল বলতে আসল উকিলের অর্থ হান যদি হয় যে মেয়ের ইদিন আনছেন যাই নি এটা তো অবশ্যই জরুরি কারণ ইদিন আনছেন বলতে এই পারমিশন আনবার লাগে আসলে আমরা উকিল থার্ড আর তুকাই মোটে জরুরি নাই বেস্ট লগি ই মেয়ের পারমিশন আনবার লাগে তান অভিভাবক দিন হইবা তান বাবা মামা সাসা বাই আপন বাই মাহরম ইলার বেশি বালা সময় দিতে বলা বেশি বালা জরুরিও আসলে মনে করি অনেক সময় কিতা উকিল হিসাবে তার আমরা সামনে নিয়ে গিয়ে নিয়ে ফেলা পর্দা রকম আমরা লঙ্ঘন করিলাম হারাম থেকে শুরু করলাম যে বিবাহটা এই বিয়াতে বরকত ওটা বাক্য মুশকিলই দিব কি এরপরে উকিল বাপ হিসাবে উকিল বাবা এটা তো আমরা সখন আল্লাহর একটা অনেক একটা কমিয়ার ওই সময় আসলে আমাদের বুজরা কিন্তু ওই উকিল বাবার যে খারবার সুবহানাল্লাহ আমি তো মনে করি যে উকিল বাবা হিসাবে ই দায়িত্ব সারি দ্বারা পাইছেন কত গাইলেন খাইন যেন হাবি গোষ্ঠী গাইল খাইন আর অত দান দান্দা মান্দা থাকে এই সময় উকিল বাবার নামে আমরা তো করে ফসারি দ্বারা করে আল্লাহ হেফাজত সরু কেন থান রে তো আসলে এই উকিল বাবার মোটেও দরকার নাই মেইন বাবাও বাবা ইন যথেষ্ট তাই নো ইদিন নাম্বার লাগি যথেষ্ট অথবা মেয়ের বড় বাই তখন যদি বা যে কোনো বাই তখন যদি নিজের মাহারাম খেয়ে বেশি পালা জি হতলে মেইন জরুরি দুইজন থাকা মেইন সেটাকে দুইজন জাযাকাল্লাহ খাইর আমরা অবশ্যই ক্লিয়ার হইছে এই বিষয়টা আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছি ইনশাআল্লাহ হ্যালো কোন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্নের উত্তর হিসাবে যে আপনি সাতটা চক্কর হিসাব কিভাবে রাখবেন তসবির জানার মাধ্যমে অথবা যেভাবেই পারেন আপনি রাখলে কোনো সমস্যা হবে না যে কোনো এভাবে আপনাকে হিসাবটা কিন্তু সরিয়ে রাখতে হবে এরপরেও যদি কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় আপনি চিন্তা করে কোনটি সঠিক বের করবেন এরপরেও যদি আপনি সন্দেহ দূর করতে না পারেন তাহলে মনে করেন আপনি পাঁচ চক্কর দিলেন না ছয় চক্কর সন্দেহ হলো তাহলে কম যেটা এটাকে আপনি কনফার্ম করে ফেলবেন যে পাঁচ হয়েছে ছয় নম্বরটা থেকে আপনি আমার দিয়া পুরো করে নেবেন দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি যে কবর দিয়ারতের কথা যেটা বলতেছেন মসজিদ নববীতে সেখানে কিন্তু মহিলাদেরও একটি ফিক্সড টাইম আছে ওই টাইমে মা বোনরাও একদম কাছে গিয়েই জিয়ারত করতে পারেন এবং জিয়ারতের নিয়ম যেটা আসসালামু আলাইকাইয়া রসুল আল্লাহ আসসালামু আলাইকাইয়া হাবিব আল্লাহ আসসালামু আলাইকাইয়া আবা বকর আসালামু আলাইকাইয়া উমর আল্লাহ খত্তাব এবার বললেই হবে বা নর্মাল যেটা আছে আসসালামু আলাইকুম ইয়াল খুবু ইমিন হুসেন মিন সেটা বলতে পারবেন বাট আমি যেটা বলছি এটাই এই আসসালামু আলাইকা বললেই এভাবে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ জাদাকমুল্লাহ আসসালাম জাদা 
আদিত্য প্রশ্ন ছিল যে আল্লাহ রাসূল রোজা জিয়ারত করতে পারবেন আমি বললাম যে আপনি করতে পারবেন এবং কাছে গিয়ে করতে পারবেন যেহেতু সেখানে মসজিদ নববীতে মাহবুবদের জিয়ারতের জন্য আলাদা টাইম দেওয়া আছে ওই টাইমে আপনারা জেনে নেবেন আপনাদেরকে ওই টাইমে শুধু মহিলাই থাকেন এই সময় পুরুষদেরকে পারমিশন ফাস দেওয়া হয় না আপনারা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ এবং মসজিদ নববীর আপনি ওই দিকে গিয়ে যদি আপনি বাইরে থেকে আপনি সালাম রোজা দিয়াত করতে চান সেটাও জায়গা রয়েছে করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন হলো প্রশ্ন তো হলো আমরা তো সাধারণত ট্রাউজার যদি যখন পিন্ধি তে এখন তো কোনটা নিচে যায় যদি তখন জমা তো খারাপ হয়ে গেছে যদি বাঙ্গা দিয়া উপরে তুলুন তো এটা যায় কি আর কোন প্রশ্ন আছে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আপনি শুনতে থাকুক ইনশাল্লাহ হাদিসের মাঝে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিন ব্যক্তির জন্য শাস্তির কি যে তিন ব্যক্তি এমন আল্লাহ সুবাহ হুতালা কেমতে দিন যাদের দিকে মেহরবান নজনে থাকাবেন না তাদেরকে কমাও করবেন না এবং তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না এবং তাদের তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি চারটি কথা বলা হয়েছে এখানে সালাসাতুল্লাহিমা আল্লাহ থাকাবেন না ওলা ইউকাল্লিম হুম কথা বলবেন না ওলা ইজা কিহিম তাদেরকে মাফ করবেন না ওলা হুম আজাবুন আলিম তাদের জন্য হচ্ছে কঠিন শাস্তি ওই তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হলো যিনি ট্রাউজার বা প্যান্ট ফায়জামা যেটাই বলেন উপর দিয়ে যে কাপড় আমরা জুলিয়ে পড়ি এটা ঘন্টার নিচে যদি চলে যায় ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক মাফ করবেন না আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন এবং এখানে বলা হয় নাই যে আপনি কোন নিয়তে ঘন্টা নিচে নিলেন ঠান্ডা আটকানোর জন্য না অহংকার নিয়তে না অহংকার চারা এটা বলা হয় নাই প্লাস কারুন আমরা যার ঘটনা জানি জমিন যাকে গ্রাস করে ফেলেছিল সেও কিন্তু তার অভ্যাস ছিল কাপড় ঘন্টা নিচে পরিধান করত এই জন্য এটা ওলাম একরাম বলেছেন এটা বড় একটা গুণা কবিরা গুণা বলেছেন হারাম বলেছেন কেউ মকরুয়ে তারিম বলেছেন বাট এটা অবশ্যই একটা গুণা এটা নমাদের বাহিরেও যাবে ওই গুণা নমাদের ভিতরে ওই গুণা আবু দাউ শরীফের হাদিস এসেছে ইন্নাল্লাহ লা ইয়াকবালু সালা তার জুলিন মুসফিন ইজা রাহু যে ব্যক্তি ঘন্টা নিচে কাপড় জুলিয়ে নামাজ পড়ল তার নমাজ কবুল হবে না মানে নমাজের সব পাওয়া যাবে না দায়িত্বটা আদায় হয়ে যাবে সেই হিসাবে নমাজের বাহিরে এবং ভিতরে কোনো অবস্থায় আমরা কোনো কাপড় ঘন্টা নিচে পরিধান করব না এক দুই নম্বর যদি কারো প্যান্ট লম্বা থাকে নমাজিকে উনি এইভাবে উনি এটাকে ফোল্ড করে উনি আঠাই নামাজ পড়েন নামাজ তো অবশ্যই হবে যে ইমাম সাহেব বলেছেন যে আটাইল নামাজ হবে না সেটা হয়তো ওই কারণে বলেছেন যে আপনি কাপড়টাকে বেডঙ্গা করে আপনি পরিধান করলেন কারণ যে কাপড় যেভাবে পরিধান করা এভাবে না পড়লে মকরু হয় যে মনে করেন আমার উপরের এই যে যে সদিয়ে যেটা সেটা যদি আমি উল্টাইয়ে পিন্ধি নিচ্চারি উপরকে দিয়ে পিন্ধি বা একটা কুর্তাকে যদি আমি বাইরের সাইডকে ভিতর ভিতর সাইডকে বাইরে যে আমি পড়ি যে এটা একটা সাধারণ কাপড় পরিধানের অনিয়ম হলো তো কিতাবের মধ্যে হাদিসের মধ্যে এই ধরনের কাপড় পরিধান থেকে নিষেধ করা হয়েছে হয়তো ওই দৃষ্টিতে বলেছেন বাট নমাজ অবশ্যই হবে নমাজ হয়ে যাবে কিন্তু প্রথমত আমি বলবো আপনি লম্বা ফায়দা পরিধানই করবেন না যাতে নমাজে গিয়ে আপনার এটা মানে সমস্যার জন্য না পড়েন আপনি এটাই আপনি করবেন ইনশাআল্লাহ বাট এরপর যে কেউ করে ফেলেন নমাজ অবশ্যই হবে ইভেন যদি ঘন্টা নিচেও তাকে নামাজ হয়ে যাবে বাট নবিসাম বলেছেন কবুল হবে না মানে সব পাবেন না আপনি এটা গুণায়ের কাজ করবেন নমাজের বাহির যাবে গুণা নমাজের ভিতরেও আরও বড় গুণা যেদা কামাল্লাহ আচ্ছা <laughs> 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 
ইকশমায় আমি <laughs> 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 আপনার প্রথম প্রশ্ন হলো আপনি কি একাধিক উমরা করতে পারবেন আপনার উমরা করার পরে ইয়েস পারবেন ইনশাল্লাহ কারণ হাদিস আমার নিশ্চিত আসে নাই এবং উমরা বৎসরে হজের পাঁচ তিন ব্যতীত বাকি যে কোনো টাইমে উমরা করা যেতে পারে বিদায় আপনি উমরা করতে পারবেন অবশ্য বেশি কোন কোনো উমরা একবার উমরা করার পরে আরেকবার মাথার চুল গজানোর আগে আগেই আরেকটা উমরা করে ফেলা কিছু সাহাবায় কারাম এটাকে মকরু মনে করতেন বাট আপনি যেহেতু বাইরে থেকে যাচ্ছেন হয়তো বারবার যাওয়ার সম্ভব হয় না বিদায় আপনি একশো পরে একাধিক উমরা করতে পারেন হ্যাঁ যদি বারবার যাওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে আপনি একাধিক উমরা না করে হয়তো বা আপনি যে সময় গেলেন আরেকটা উমরা করলেন তো জায়দ আছে কিন্তু অবশ্য কিছু লামাকরাম জীবন করে থাকেন কেন যে নবী আকরাম এক সফর একাধিক উমরা করেন নাই বাট মেজর লামাকরাম বলতেছেন আয়সাজ উল্লাহা উনি তো একাধিক উমরাই দরে নেওয়া হয় করেছেন আনোয়াজ সাদ আল্লাহ তালান উনিও এক সফরে একাধিক উমরা জায়দ মনে করতেন হজরত জাবির আল্লাহ তালান সহ অনেক সাহাবায় কারাম এইভাবে একই সফরে একাধিক উমরা জায়দ মনে করতেন এবং করেছেন অতটা জায়দ রয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে একাধিক উমরা করার চেয়ে কোনটি উত্তম হবে নফল তফ করে নমাল পড়ে দোয়া করা না আপনি বাকি আত্মীয়জনের জন্য উমরা করাটা উত্তম হবে দেখেন এখানে দুইটি দুই ধরনের আবাদত উমরাও একটি আবাদত এবং তোয়াফ আর একটি আবাদত অবশ্য তোয়াফের মধ্যে অনেক সব রয়েছে সেই হিসাবে আপনি তোয়াফের মাধ্যমে নফল তোয়াফের মাধ্যমেও যদি আপনার আত্মীয়জনের জন্য আপনি ইসালের সবে নিয়ত আপনি করেন সেটাও যাবে উত্তম যদি সুযোগ থাকে আপনি উমরাও করাও জায়দ রয়েছে তবে হ্যাঁ একটি কথা এখানে মনে রাখলে ভালো হবে যারা হজে যান অনেক সময় আমরা দেখি যে হজে যাওয়ার পরেও মেন হজের পূর্বে একাধিক উমরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সেটা ভিন্ন কথা বলে আমি এখন বলতে সেটা না করাটা উত্তম বাট অন্য সময় যদি আপনার সুযোগ থাকে আপনি একাধিক উমরা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আরেকটি প্রশ্ন হলো যে আপনি একাধিক উমরা করতে গেলে আপনি যে এহরামের কাপড় পরিধান করে আপনার উমরা দেয় করেছেন সমান ওই এহরামের কাপড় দিয়ে কি আপনি অন্য উমরাও করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই 
एक ही एहराम कपड़ दिए अपनी एकाधिक उम्र के न और एक बस जो अपना कपड़ था अपने पर जान जाते पर इवें जो वही कपड़ दिए परवर्ती समय हजे जान आपनी यह व्यवहार करते तो बस एहराम जो परिधान कर आगे समय हमारे नतून एक सर कीची क्योंकि पुराना साथ ही क्योंकि ज्यादा से इनशाला समस्या है ना मंगलवार दस टाइम بالو تكون شو ستكون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته